ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எங்கள் ஆத்தில் எப்படி நாங்கள் கொலு செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ நாங்கள் ஆல்ரெடி நான் ஆல்ரெடி ஷாப்பிங் ஹாலில் காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா இந்த நிலம் ஆல மாதிரி ஒன்று வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து நம்ம ஹாலோட என்ட்ரன்ஸ்க்கு வாசலில் கரெக்டாக இந்த மாதிரி போட்டிருந்தோம் அப்புறம் இந்த ஒரு ஹேங்கிங் வந்து எங்கள் சிஸ்டர்லாம் வந்து பாம்பேலேருந்து இப்போ வரும்போது வாங்கிட்டு வந்தாங்க அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ அதனால் அதையும் அப்படியே போட்டு விட்டுட்டோம் ஸோ இங்கே இங்கே நம்ம அது கொழு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் நார்மலாக ஒரு அஞ்சு படி வச்ச சாதாரண சிம்பிள் கொழு என்கிட்ட இருக்கிற பாதி பொம்மை வந்து எங்கள் அம்மா கொடுத்த பொம்மை தான் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து அம்மா கொடுத்த பொம்மைகள் தான் இதில் வந்து இந்த யோக நரசிம்மரும் சக்கரத்தாழ்வாரும் இந்த வருஷம் புதுசாக வாங்கினது பின்னாடி நான் கண்ணாடி செட் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஸ்டில் அது கரெக்டாக சரியாக அமையலை ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அது கொஞ்சம் கரெக்டாக பொசிஷன் பார்த்து செட் பண்ணணும்னு நினச்சின் இருக்கேன் ஏன்னா அதுக்கு மேல் படியில் வேறு வச்சதுனால கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கும் கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் இதை பார்த்தாலே தெரியும் இந்த பொம்மைகள்லாம் பார்த்தாலே வந்து இந்த நாரை புலக்கிற கிருஷ்ணர் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப பழைய காலத்து பொம்மை அரவுண்டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் மேலேயே இருக்கும் அந்த பொம்மைகள்லாம் ஒரு சில பொம்மைகள் புதுசாக நாங்கள் வந்து நான் நான் வாங்கினது அப்புறம் சிலர் வாங்கி கொடுத்தாங்க நம்ம மாத்துக்கு வந்து பார்க்க வர்றவங்க கொஞ்சம் பேர் வாங்கி கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து நார்மல் செட்டப்பு ஸோ தேர்டு படியில் வந்து நம்ம அவதாரம் அப்புறம் ராமர் சீதா அது எல்லாமே ஃபிக்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா நல்லா ஃபோர்த்து படியில் அதை விட கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக இருக்கிற பொம்மைகள்லாம் செட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக நார்மலாக வைக்கிற இந்த அஞ்சு படி தான் இதில் நான் வந்து ஒரு ஒயிட் காட்டன் வேஷ்டி தான் போட்டு கவர் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி சைடில் நம்ம அந்த நான் பேரிஸ்லேயே இன்னொரு எல்லோ கலரில் ஒரு ஃப்ளவர் கார்லன் வாங்கியிருந்தேன் சொன்னேன் ஒரு கார்லன் செவன் செவன்ட்டி ருப்பீஸ்னு ஸோ அதை வந்து செட் பண்ணியாச்சு இந்த சைடில் ஸோ இது இந்த டைம் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா டைமும் கொலுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி வாங்கி செட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் அஞ்சு படி வச்ச ஒரு கொலு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு சின்ன கான்செப்ட் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இந்த கான்செப்ட் வைக்கிறது வந்து ஆக்சுவலி என்னோடய சிஸ்டர்கிட்ட இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி வச்சது தான் அவள் வந்து ஒரு ஒரு வருஷமும் புதுசு புதுசாக யோசனை பண்ணி வைப்பா ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சின்ன லெவலில் நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்லணும் அப்புறம் அடுத்த நம்ம பசங்களுக்கெலாம் அதை தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சரின்னு வச்சோம் ஸோ இது வந்து செட்டியார்கிட்ட நம்ம அரிசி பருப்பு வெள்ளம் அதெல்லாம் போட்டு வைப்போம் இல்லையா ஸோ அது அப்புறமா அந்த மர சொப்பு சாமான் அதெல்லாம் வச்சாச்சு இந்த பழங்கள் இது எல்லாமே அம்மா கிட்ட இருந்து வந்தது தான் கொஞ்சம் ரீபெயிண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம் யூஸ் பண்ணிட்டேன் நான் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கு இந்த மூடி போட்ட விளக்கும் இந்த வருஷம் தான் நானும் சிஸ்டரும் வாங்கினோம் ஏன்னா அது ரொம்ப வரவாளுக்கு வந்து ஃபேன் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்றதுனால அப்புறமா இந்த செட்டும் புதுசு இந்த வருஷம் நரசிம்மர் அப்புறம் பிரகலாதன் ஹிரண்ய கசிபோட தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு வாங்கினேன் அந்த செட்டு இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சாய்ராம் கணேஷ் மகாலில் ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி போட்டிருந்தாங்கன்னு நம்ம சேனல்லையே ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் ஸோ அவங்க அட்ரஸ் எல்லாமே இருக்குது அந்த லிங்க்கு கூட நான் கொடுக்குறேன் ஆல் டைமுமே அவங்க சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க பிள்ளைக்கு ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்டு வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த டைம் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா திருச்செந்தூர் நம்ம சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் இருக்கிற அந்த கர்ப்பகிரகமும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த பஞ்சலிங்கம் தரிசனமும் தான் நம்ம வச்சிருக்கிறது இந்த வாட்டி ஸோ இதை பற்றி இது என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னா நம்ம அறுபடை வீடுகள்லேயே வந்து கடல் சார்ந்து இருக்கிற ஒரே முருகன் கோயில் வந்து இது மாத்திரம் தான் லாஸ்ட் இயர் வந்து திருப்பரங்குன்றம் செட் பண்ணியிருந்தோம் அதுதான் ஒன்றாவது படை வீடு இது இரண்டாம் படை வீடு ஸோ இந்த பஞ்சலிங்கம் வந்து முருகரோட சன்னதிக்கு எக்ஸாக்ட்லி பேக் சைடில் இருக்கும் அதாவது முருகர் சன்னதியில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வழியாக நம்ம உள்ளே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பஞ்சலிங்கம் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது முருகர் சன்னதிலேருந்து பார்த்தா பின்னாடி பஞ்சலிங்கம் தெரியாது பட் பஞ்சலிங்கம் சன்னதியில் சின்ன ஓட்டம் இருக்கும் அந்த துவாரத்து வழியாக பார்த்தா முருகர் சன்னதி வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம வெளியே கர்ப்பகிரகம் முருகரை தரிசனம் பண்ணும்போது பஞ்சலிங்கம் வந்து தரிசனம் பண்ண முடியாது இது வந்து நம்ம இந்த ரோடு மாதிரி நான் ஒரு செட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஒரு கிரே கலர் போட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பின்னாடி வழியாக போய் சுற்றி தான் இறங்கி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்காக அந்த பின்னாடி ஒரு ஷீட் மாதிரி போட்டுட்டு இந்த செட்டப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸாக்ட்லி கர்ப்பகிரகத்தோட பேக் சைடில் தான் வரும்
ஸோ அதனால் என்னென்னா இந்த கோவிலில் முருகர் கர்ப்ப கிரகத்துக்கு உட்புரகாரம் கிடையாது அது ஒரு விசேஷமாக சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த கர்ப்ப கிரகத்து பக்கத்துலேயே சண்முகருக்கும் இன்னொரு சன்னதி பக்கத்துலேயே ஸோ ரெண்டு கர்ப்ப கிரகம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து முருகன் வந்து சூரன் வதம் பண்ணதுனால அவருக்கு வந்து பிரம்மஹத்தி தோஷம் வந்துடுமா ஸோ அதனால தான் அந்த பஞ்சலிங்கம் செட் பண்ணி அவருக்கு பூஜை பண்ணுறதா ஐதீகம்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மார்கழி மாதம் வந்து அந்த பஞ்சலிங்கத்தை வந்து தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு தேவர்கள் எல்லாம் வராங்களாம் இப்பயும் ஸோ அதனால தான் வந்து திருச்செந்தூரில் வந்து இந்த மாதிரி பஞ்சலிங்க தரிசனம் அங்கே இருக்குது இது நிறைய பேருக்கு தெரியல இங்கே வந்தவாளுக்கும் ஸோ ஃபர்தராக நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது என்னென்னா இந்த மாதிரி முருகன் சன்னதிலேருந்து வெளியே வந் வந்த உடனே ஒரு சின்ன கேட்டில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் போய் கண்டிப்பாக தரிசனம் பண்ணிவிடுவாங்க அதே மாதிரி இது கடல் கடலை பார்த்து முருகர் இருப்பார் ஸோ அதனால் இந்த சைட் கடல் வச்சுட்டு அந்த பக்கம் கர்ப்ப கிரகம் வச்ச மாதிரி நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஜஸ்ட்டு சும்மா கடல் மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணுங்கிறதுனால ப்ளூ கலர் கஷ்டி சார்ட் போட்டு இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ முருகன் வந்து இங்கே தியான தியான நிலையில் இருக்கிறதுனால அவர் கையில் வந்து ஒரு மலர் வந்து இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இந்த சன்னதியில் மட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் நாளைக்கு அங்கே சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ரொம்ப விசேஷம் இது என்ன அப்படின்னா வீரபாகு தேவர் தான் இந்த திருச்செந்தூரில் இருக்கிற படைத்தலைவர் ஸோ அவர் என்ன பண்ணிடுவாருனா அந்த படைகளுக்கெலாம் வந்து தாகம் எடுக்கும் தாகத்துக்கு தண்ணி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவரோட சூழத்தால் இந்த நாளிக்கனரை வெட்டினார் ஆப்போ ஸோ இப்பயுமே இங்கே வந்து நல்ல தண்ணி கிடைக்கிறது ஸோ அங்கே போய் போயிருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் அதாவது கடலில் குளிச்சுட்டு அந்த நாளிக்கனரில் வந்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வருவாங்க இப்போ வந்து அந்த டூ டோக்கன் ஏதோ டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை வச்சு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வருவாங்க அதே மாதிரி அங்கே வந்து வள்ளி தேவானேன்னு ரெண்டு யானை இருக்கும் அதனால சரி சின்னதாக ஒரு கூடார மாதிரி செட் பண்ணி அங்கே ரெண்டு யானையை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வாட்டி சுப்பிரமணிய சுவாமி தரிசனம் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் அவரை பற்றின கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுனால வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி இங்கே வந்து இல விபூதி வந்து ரொம்ப விசேஷமாக சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம உடலில் இருக்கிற அந்த ஸ்கின் அலர்ஜி எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் குணப்படுத்திடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த ஒரே ஒரு கோவிலில் மாத்திரம்தான் வந்து விபூதியை வந்து பன்னீர் இலையில் வச்சு கொடுக்குறாங்க இலைன்னா பன்னீர் இலையில் வச்சு கொடுக்குறாங்க பன்னீர் இலையில் வந்து பனிரெண்டு நரம்புகள் இருக்குமா அதை வந்து வேதத்துக்கு சமமாக அந்த பன்னீர் இலையை சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் வந்து பன்னிரெண்டு நரம்பு இருக்கிறதுனால அந்த பன்னிரெண்டு முருகனோட கைகள் பன்னிரெண்டு இல்லையா ஸோ அவரோட கையிலேருந்தே நமக்கு வந்து அந்த பிரசாதம் வந்து திருச்செந்தூர்லேருந்து கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஐதீகம்னு சொல்கிறான் அதே மாதிரி ஒரு டைம் வந்து ஆதிசங்கரருக்கே உடம்பு முடியாமல் இருக்க போது இந்த திருச்செந்தூர் போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ணிட்டு வர சொல்லி சிவபெருமான் வந்து சொல்லுவாராம் அங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு இந்த பன்னீர் இலை கொடுத்து பன்னீர் இலை விபூதி கிடச்சி தான் அதுக்கப்புறமா அவரோட இந்த ஸ்கின் டிசீஸ் மாதிரி எதுவும் ஒன்று வந்திருக்கு ஸோ அது வந்து அவருக்கு கியூர் ஆகிருக்குது ஸோ இந்த வாட்டி தாம்பூலத்தில் என்ன அப்படின்னா நம்ம சுப்பிரமணிய சுவாமி வச்சதுனால இப்போ என் நிறைய பேர் எங்காத்துக்கு வரவா அக்காத்துக்கும் போவா இல்லையா ஸோ அதனால ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி இருக்கான்னு கேட்டேன் அது சரியாக அமைஞ்சிட்டு சரவண பாபா போட்டு அந்த ஸ்டிக்கர் கோல ஸ்டிக்கர் அமைஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி நம்ம ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோவில் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க மஞ்சள் டப்பா குங்கும டப்பா அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் கயிறு அப்புறமா இந்த ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சுவாமி படம் மாதிரி முருகர் படமே வந்து வாங்கினோம் ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஞாபகார்த்தமாக அவளும் வச்சுப்பா நம்ம மாத்துக்கு வரும்போது வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது சரி லாஸ்ட் டைம் முருகர் இது பண்ணிங்க இந்த டைம் என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு க்யூரியாசிட்டிலையும் வருவா ஸோ அதுக்காக தான் அது கொஞ்சம் ஞாபகார்த்தமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கிஃப்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆக்சுவலி என்னென்னா என் சிஸ்டர் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக வச்சுட்டுருக்கா ஸோ அவ ஒரு ஒரு வருஷமும் கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக இந்த மாதிரி பண்ணுறத பார்த்து 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 எனக்கும் சரி நம்மளும் அந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஆத்துக்கு வர கெஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆவாங்க நமக்குமே ரொம்ப ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் வந்து சூஸ் பண்ணது ஸோ அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பேர் ஆத்துக்கும் காமன்னா நிறைய பேர் வருவாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஒரே மாதிரி கிஃப்ட்டும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அவளுக்குமே ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் அதனால தான
கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணியிருக்கோம் உள்ள எல்லாருக்குமே இந்த கொலு வீடியோ எல்லாமே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சதுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறமா என்னோட சிஸ்டரோட கொலு அப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இன்னொரு கான்செப்ஷுவல் கொலு அதுவும் ஃபர்தராக வந்துட்டே இருக்கு ஸோ மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திக்கிறோம் நன்றி தேங்க்யூ